Sí, bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, sí, bueno, el centro siempre está moviéndose y haciendo cosas, ¿no es cierto?, para los comerciantes, para la, la sociedad también uh -huh. en general. Eh, en este momento, por ejemplo, eh, te comento, para el día 13 de ahora de, de agosto, eh, se está eh, la federación hace un foro eh, donde se van a tocar temas como las ventas clandestinas y, y todas estas cosas, ¿no es cierto?, que, que están perjudicando mucho por ahí al, al comercio formal, donde van a, a participar diferentes eh, organizaciones como eh, organizaciones, en este caso no gubernamentales como el, el, la Federación y los Centros Comerciales, uh -huh. y así como también, por ejemplo, a FIP. Eh, aduana y rentas, eh, ya que también se ven, no es cierto, muy perjudicados por este tipo de ventas. Uh -huh. eh, como también empresas multinacionales eh, que también van a estar presentes, no es cierto, porque eh, sabemos que hay marcas que están siendo por ahí pirateadas, no es cierto. Entonces, bueno, eh, también están están tras esto, no es cierto. ¿Dónde va a ser esto? Esto se hace en Paraná, en ah. las instalaciones del centro comercial de Paraná, eh, donde también eh, eh, digamos, tiene sede en este momento la federación, ya que el presidente, que es López, ¿no es cierto?, pertenece al Centro Comercial de Paraná. Uh -huh. eh, así que, bueno, el que esté interesado por ahí en, en participar, ¿no es cierto?, que se arrime al centro y, y pregunte los horarios y que eh, ahí, eh, le irán a dar... Eh, Bien, los, los horarios, ¿no es cierto?, para que puedan participar. Acá en Crespo hay mucho clandestino, sí se ve, o sea, ¿tienen conocimiento ustedes o no? Llega el, el, el socio, el comerciante y te dice, mira, Jesús pasa esto, lo otro, ¿qué vamos a hacer? Sí, mira, eh, que si los reclamos son siempre medios puntuales, ¿no es cierto?, las ventas por ahí en la calle, gente que por ahí viene de afuera no respeta los horarios, ¿no es cierto?, de la siesta, ah. el, el crespense está muy acostumbrado a dormir la siesta, ¿no es cierto?, así uh -huh. que eso es un... Es una cosa que, que por ahí comentan, viste, a nivel eh, ciudadanía y como también, ¿no es cierto?, para el comercio que eh, se ve perjudicado por todo este tipo. Si bien acá no tenemos las saladitas, no tenemos eh, los manteros como hay en otras partes, ¿no es cierto?, pero sí tenemos por ahí, por ejemplo, que ya nos, nos han hecho eh, saber la preocupación por las diferentes ferias americanas, donde eh, sabemos que una feria americana o venta de garage eh, siempre eh, sería con cosas usadas, ¿no es cierto? Claro. En este caso, por ahí, eh, están saliendo los medios también que, que quieren, es que se venden cosas nuevas y ya, ya pasaríamos a, a no ser una feria americana, sino un comercio... Mmm, eh, no es cierto que, que está en forma irregular, no es cierto. Aparte las ferias americanas siempre tienen a veces un fin solidario y hay, en las últimas ocasiones no. Sí, eh, te diría que por ahí el fin del, de, de la feria siempre ha sido, por ejemplo, eh, si alguien se va del pueblo, de la ciudad, claro, del lugar, no es cierto, claro. por ahí hace la venta de todas sus cosas uh -huh. o cosas que, que tenga muchas cosas usadas y por ahí para hace cosas, no es cierto, eh, venta de, de esas cosas a un precio eh, muy bajo, no es cierto. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso más o menos, no es cierto lo que se está viendo y lo que por ahí la preocupación de, de, de la gente, uh -huh. eh, así en general, ¿no es cierto?, de los comercios, ¿no es cierto? Claro. Eh, y bueno, eh, estamos tras de eso, siempre eh, estamos en contacto, hemos estado en contacto eh, con la gente de la municipalidad, ¿no es cierto?, uh -huh. para, para, para que se tenga en cuenta ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí, más... Eh puntos que han tratado. Sí, otra por ejemplo sería, eh, en breve el centro comercial también va a participar en un foro sobre turismo eh, sí, eh, en este caso va a ser en Santiago del Estero, así que también junto con la federación eh, se, se va a ir a a Santiago del Estero para, para tratar este tema. Es muy interesante, así que cualquier otra cosa que por ahí eh, podamos traer desde allá, eh, te lo vamos a estar eh, haciendo saber y llegar para que los que estén interesados por ahí puedan llegar a, a, a interiorizarse más sobre el tema, ¿no es cierto? ¿En cuanto al comercio de turismo o en cuanto a que los asociados puedan hacer Sí, turismo? sí, no, no, no. Eh... En este caso sería eh, como algo comercial, no, no estamos hablando de, de, de... No, 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 sino que para que algunos por ahí puedan llegar a, a, a captar, ¿no es cierto?, la gente del turismo, bueno, eso se, más adelante te voy a estar eh, dando más información al respecto porque es algo nuevo y está recién en, en pañales, eso, claro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, le han escrito un comunicado, una eh, carta sí, al Consejo Deliberante. Sí. Si querés te comento otra cosa sí, también, bueno. eh, se sigue con el tema de las cuotas, Ajá. ya que en las tarjetas, eh, ya que ha dado muy buen resultado y muchos comerciantes que se han arrimado diciendo que realmente ha sido un muy buen beneficio esto de que 
eh, se haga a través de la federación y de los centros comerciales Ajá. el tema de las tarjetas, ¿no es cierto?, en seis cotas, ya que sabemos que, bueno, debido a, a la inflación y todo eso, lo que estamos pasando en este momento, la recesión y la baja venta, eh, por ahí eso ayuda a que muchos comercios se estén manteniendo bien en sus ventas, gracias justamente a, la, a las tarjetas, ¿no es cierto?, a las cuotas esta, eh, que se están haciendo. Así que también el comercio que tenga... Eh, ¿Alguna duda al respecto? Que se hace al, que al centro comercial, que ahí le van a, a decir, ¿no es cierto?, cómo hacer para acceder a este, a este beneficio. Sí. En cuotas sin interés. Exactamente, para, sí. el, para, el, para el asociado, ¿no es cierto?, Así que para, el, para el cliente. Así que eso también es, es bastante interesante. Sí. Otro tema también, por ejemplo, eh, en breve va a salir eh, la señora eh, Catalina Mareco a vender las rifas del centro comercial. ¿Ya? Eh, que ya están prácticamente en circulación, así que bueno, pedimos a, a todos los asociados y al comercio en general que, eh, ¿cómo es? que, que colabore con esta rifa, ya que eh, va a ser para, para subsanar algunos inconvenientes que hay en el centro, ¿no es cierto?, en, la, en, en el tema edilicio, así que bueno, eh, pedimos la colaboración de todos los, los comerciantes para que compren esta rifa, ¿no es cierto? Eh, va a tener un, un costo de 100 pesos, una única cuota y eh, la señora que te comenté es la que va a estar encargada de la venta, eh, como así también eh, en breve va a salir a, a, a ser socio, ¿no es cierto? Uh -huh. Ya que, bueno, por ahí el centro comercial hace un tiempo que no tiene ningún promotor o promotora en la calle para, para ser socio, así que esta señora eh, también va, va a estar en el tema. Así que los comercios, que por favor la escuchen y que, y que por ahí el que quiera hacerse socio, que se arrime, siempre va a ser bienvenido, ¿no es cierto? ¿Qué sorte la rifa, Jesús? Eh, son órdenes de compra, ah, así que... Eh, se ponen órdenes de compra, ¿no es cierto? Va a ser a comprar donde la gente quiera, se le va a dar el, 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 es? el efectivo, así que bueno, esa es, la, esa es la idea, ¿no es cierto? Así no se beneficia a nadie y, y la gente, el, el que saque el, el, el premio va, va a poder comprar. ¿cierto? Claro, las órdenes de compra son todas donadas por el, el, sí, no, el no, asociado. Sí, sí, sí. Eh, no, no. Son órdenes de compra eh, para comprar en cualquier negocio que quieran. Ajá. O sea, es prácticamente un efectivo para, para ah, que lo bueno, sepan. Muy bien, muy bien. Sí, sí, eso está bien. Eh, creo que está bien así porque de esa forma no se compra o se, por, se puede llegar a beneficiar a un comercio u otro, ¿no es cierto? Sino que eh, el que saque los premios puede eh, hacerlo efectivo eh, donde quiera. Bueno, ahora sí, eh, han dado un comunicado, una carta al Consejo Liberante con algunos puntos que a ustedes les interesa que ellos conozcan. Sí, no, debido a una carta de, directamente de intimación, lo cierto que se hizo por, el, por la falta de pago del asfalto, eh, ya que nos tuvimos que atrasar, lamentablemente así, Ajá. debido a que el centro comercial sí, se quedó eh, sin la obra social que estábamos manejando desde ahí, que era Sama, ya que se fusionó con, con ACA, ¿no es cierto? O ACA compró la, la obra social esta y bueno, eh, el centro comercial dejó de... de eh, ¿Cómo es? De atenderla. Así que, bueno, tuvimos ahí un perjuicio económico que eh, eh, realmente no, nos ha. Eh, nos ha ocasionado, ¿no es cierto?, un problema eh, financiero y bueno, eh, lo estamos subsanando como podemos y bueno, eh, por ahí hay cosas que tuvimos que dejar medio de, de lado para poder hacer frente, en este caso, a las otras obligaciones como sueldos y, uh -huh. y cargas de la gente que, que trabaja. Así claro. que bueno, apelamos a la buena voluntad de lo, del Consejo para que como organización no, eh, la nuestra no tiene fines de lucro y, y que mm, se trabaja de honor, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, bueno, que por ahí tengan a bien el hecho de condonarnos las pocas eh, cuotas que faltan, ¿no es cierto? Claro. Eh, ¿Han tenido respuestas? No, todavía, pero creemos que en la brevedad lo vamos a, a tener, ¿no es bueno. cierto? El centro comercial no nuclea solamente al comercio, sino a una vasta zona, ¿no es cierto?, de la parte media de la, de la sociedad. Uh -huh. Y es muy interesante... Es muy interesante el hecho de estar porque eh, yo creo que con el tiempo también tenemos que ver que el hecho de pertenecer es muy importante. Pertenecer a, ¿no es cierto?, eh, ya sea un club de fútbol, ya sea una iglesia, ya sea, bueno, en este caso eh, el, el comercio, creo que comercio en general, no digo comercio únicamente por ser el que vende mercadería, sino... Eh, el servicio, el servicio todo. todo eso, ¿no es cierto? Que por ahí se acerquen, es, es, su, es su lugar donde, donde uno puede evacuar de, eh, dudas y puede llevar eh, los problemas que tiene, como así también posibles soluciones a, a alguna cuestión que, que hay en el medio, ¿no es cierto? Eh, bueno, tratamos, ¿no es cierto?, de, como centro de hacer lo que podemos y con pocos recursos, bueno, tratar de, 
de, de hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Como esto te digo, está, los foros, esto de ir a, a Santiago del Estero, bueno, todo eso eh, también tiene, tiene costo y gente que tiene que por ahí dejar sus actividades para, para poder ir a participar en eso, ¿no es cierto? Mm. Bueno, Jesús, muchas gracias por tu tiempo y bueno, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias y bueno, lo esperamos y cuando tengamos novedad o después del 25 les vamos a pasar la, la, la lista de, de quién va a quedar como presidente. Eh, yo ya hace cuatro años que estoy, dos, dos periodos, así que voy a hacer un paso a un costado y que siga otro, pero si Dios quiere y pienso hasta que pueda seguir en, en la comisión, ¿no es cierto? Porque... Eh, me, me ha ayudado mucho y me, me ha hecho conocer muchas cosas que por ahí, si yo me quedaría en mi casa o en mi comercio únicamente, no las hubieras conocido. Y esto, la verdad que es muy, muy importante. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.